¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy empezamos con las simulaciones de Crown Jewel con ese combate entre Cody Rhodes y Gunther. Ya sabéis, panas, que me ayudáis un montón a seguir creciendo si os suscribís al canal, activáis la campanita de notificaciones y, por supuesto, dejáis un fuerte like al vídeo. Y sin más, panitas, vamos allá. Yo soy Robert. ¡Let's go! Vale chicos, pues ya estamos aquí en Arabia Manía en Ground Jewel 2024 para darle cañita a esta simulación entre Cody Rhodes y Gunther por el Crown Jewel Championship. No sé si se llama así, creo que sí, me acabo de tirar un triple la verdad. Es una verdadera pena que un combate entre los campeones mundiales de WWE, dos de las principales caras y uno de los mejores combates que puedes ver hoy en día en este producto esté generando tan poco interés en el público, pero con razón, ¿eh? Al final es un combate que tiene un beneficiado y es la propia empresa que va a generar muchísima pasta. Porque ni los luchadores, ni el fan, ni absolutamente nadie gana con esto. Igualmente creo que es un combate que va a molar muchísimo. Es un combate que tiene un potencial increíble. Ya os digo, para mí uno de los mejores combates que pueda haber hoy en día en la compañía. Y yo me voy a decantar por Cody Rose. La verdad que no me imagino a la pesadilla americana perdiendo. Realmente tampoco me imagino a Gunter. Pero mi predicción es que cierto vejestorio con poco pelo podría aparecer no solo para ganarse el calorcito del público árabe, sino para fastidiar a Gunther y que Cody Rhodes le pueda derrotar. Obviamente estamos hablando de Goldberg, ya sabéis que tuvieron ahí un careo en Bad Blood que la verdad tenía toda la pinta que el Gunther contra Goldberg iba a suceder aquí en Arabia Manía, tenía todas las condiciones para ello, pero no Gunther se va a enfrentar a este señor pero yo os digo que no descartó para nada la aparición de Goldberg. No sé qué pensar en vosotros, no sé cómo lo estáis llevando, pero en lo personal tengo muy poco hype en general por este evento. Los eventos de Arabia Manía me encantan porque el horario en España viene de coña, pero es verdad que en el momento, justo en el momento que presentan la temática del evento que básicamente es un evento centrado en esos nuevos campeonatos Crown Jewel tanto el masculino como el femenino automáticamente cogí mi interés y lo tiré por la ventana, chicos Sí que es verdad que pienso que los eventos de Arabia cada vez son más canon, no como en el pasado que era eventos 100% no canon, pero este en concreto no me lo puedo tomar en serio chicos, no lo puedo tomar como un evento canon, vamos a ver qué más combates confirman creo que habrá un combate por los títulos en pareja, me espero también un Roman Reigns contra solo Sikoa pero las dos luchas principales que son esta y la femenina, creo que va a costar muchísimo que la gente tenga interés por ella, yo creo que el verdadero pay per view de lo que queda de 2024 va a ser Survivor Series World Games a finales de mes, el público árabe que grita Cody, Cody, Cody y ahí tenemos qué feo es el maldito título, eh. Tampoco es que la foto favorezca demasiado porque imagino que el creador no dispondrá de muchas imágenes para hacer el título y las que hay pues son de una calidad cuestionable. De lejos parece que luce un poquito mejor, pero es que en sí el campeonato me parece horrible, es, es demasiado grande. Cody Rose dijo en el último Raw que le parece uno de los eh, cinturones más bonitos de toda la historia y cómo se nota que le pagan por decir ese tipo de cosas, eh chicos Así que nada, vamos a darle caña Vamos a enfrentarnos a un rival que nunca es sencillo El bueno de Gunther nunca es fácil de derrotar Tampoco en el 2K24 De hecho empezamos regulín con ese botazo en la cara A ver si se lo puedo devolver No, me conecta ese close line directamente Para mandarme fuera del ring Y ojo la arena porque estaba entre unas y otras Y me parece que he elegido bastante bien Yo creo que está decente esta arena de Crown Jewel Que por cierto, mucha gente me pregunta Que por qué WWE no pone en el 2K las arenas de Arabia o mejor dicho, concretamente las de las de Crown Jewel, porque por ejemplo King and Queen of the Ring sí que está o no ahora me estoy confundiendo, creo, no, sí, creo que me estoy confundiendo, de hecho el evento fue posterior al juego, la que está es Night of Champions que fue en Arabia, ahora sí que sí, pero con Crown Jewel no sé qué les pasa, no sé si tienen algún tipo de problema personal, pero nunca están, nunca ha habido una arena de Crown Jewel en un videojuego de, de WWE, vamos a buscar un poquito de altura, amigos míos, vamos a saltar hacia fuera del ring con las piernas por delante y está tumbando al campeón mundial de los pesos pesados Al Ginge Negal Gunter, vamos a ver si lo podemos levantar No has hecho sesión de gimnasio esta semana, eh, Cody Ojo ahí, que nos agarra ahí 
otro close line que hace darle una vuelta completa a la pesadilla americana. No nos confiemos. Ahí está bien esquivado Cody Rhodes. Ya subimos, Charles Robinson. Cállate un mes, te lo pido por favor. Y vamos a volver a buscar altura, a ver si con la misma fortuna nos lo quitamos de encima con ese derechazo. Va de espaldas esta vez Cody Rhodes. Salió bien. Vamos a ver la cuenta de tres. Cuenta de uno. Cuenta de solamente uno. No sé si os está pasando a vosotros los que sigues jugando al 2K24, pero desde hace un par de actualizaciones como que noto que el juego da bastante más guerra. A ver, puede venir influenciado de que yo no estoy jugando tanto como he jugado otros años. Ya sabéis que antes era el contenido principal del canal, por lo tanto, al hacer vídeos casi diariamente, yo jugaba todos y cada uno de los días al nuevo 2K. Pero este año y desde hace ya un tiempecito en general no es mi contenido principal, más que nada porque mi audiencia no lo reclama como tal, así que puede ser que sea yo quien haya perdido un poquito de práctica. Cuidado, Bunter, porque tengo el personal... Creo que me lo ha esquivado, ¿eh? Creo que me lo ha esquivado... No, no me lo ha esquivado. Pedigree de manual. Y le vamos a pedir con mucha educación, con mucha calma, o a lo mejor no tanta, que se incorpore para buscar el primer crossroads. Y este sí que no llega, ¿eh? Y cuidado porque Gunter lo va a convertir directamente en su remate. Bien esquivado Cody. Buen golpe para sacarlo del ring. Y vamos a provocarle para que se levante nuevamente. Pillamos carrera y ahí estamos a saltar con ese suese dive entre medio de las cuerdas. Impactando contra el pechito de Gunter. Y a ver si lo podemos impactar a él contra los escalones metálicos Bien, está quedando buena lucha de momento, chicos No confiarse porque Gunter en cualquier momento puede aplicarnos ese remate Que la verdad no sería para nada divertido que queréis que os diga Vente para aquí, chaval, nos esquiva el Aries Me va a mandar, no, no me puede mandar por encima de la barricada, por suerte Y era esquivado otra vez, esto es un duelo de reversals, eh No sé si puedo saltarle en carrera, no voy a llegar, ¿no? Efectivamente, vale, esto no ha pasado, chicos Vale, pues bastante bien, con calma, bien esquivado Cody, eso ha estado muy bien, eso no ha estado tan bien, eh, eso no ha estado para nada divertido eh, eso no ha sido para nada chingón porque fallamos la patada, nos quedamos el remate pero el kick out de cero con todo el disrespect, eh, Cody Rose que dice va a vender el remate tu prima austriaca, por cierto, hablando de la vida chicos, mientras recibimos una buena paliza de Gunter, hay gente no mucha, pero hay gente que en pleno 2024, le siguen gustando los gameplays de los videojuegos de WWE así que os animo a que si alguno de vosotros está viendo este vídeo me dejo un comentario con alguna idea que tenga, alguna idea que le gustaría ver pues un gameplay de algo en concreto o yo que sé, alguna temática, algún reto, yo voy a leer absolutamente todos los comentarios como hago siempre y si veo algo interesante pues no tengo problema en traerlo al canal, yo siempre lo he dicho y lo diré mil veces si hace falta, el contenido que más disfruto de subir son los gameplays al fin y al cabo es mi esencia, es lo que me caracteriza, es lo que me ha dado a conocer durante muchos años oye, el minijuego este es interminable, ¿eh, cabrón ¿Por qué he perdido yo? ¿Por qué he perdido yo si no he fallado ningún golpe? Bueno, el caso, que es el eh, contenido que más me caracteriza, el que más he disfrutado, el que me ha permitido vivir de esto. Y yo lo disfruto mucho, lo que pasa es que es muy complicado que los vídeos tengan repercusión hoy en día, chicos. Por eso os animo a que si tenéis alguna idea que decís, oye, Rolls, o me gustaría ver esto, como por ejemplo un pedazo de Cody Cutter de manual, pues me lo dejáis ahí en la caja de comentarios, que yo siempre me leo todos y cada uno de los comentarios en los vídeos de mi canal. Y eso, sin problema, chicos. Vamos a volver a saltar, esta vez no. Con el Cody Cutter, pero sí con una patada que le ha hecho sangre al bueno de Gunter, eh. Me apetece bastante tratar de subir a la cuerda superior. Creo que no se va a dejar. De momento sí, vamos a ver si lo podemos subir. Ahí está perfecto. Colleja educativa ahí. Vamos a intentar derribarlo. Creo que lo vamos a conseguir con la ayuda de nuestras piernas. Ahí está, cayó. Está aturdido. Tengo un par de remates. Pero me apetece tratar de guardar hasta tres remates y buscar el super remate. Vamos a ir a fuera del ring un ratito, Gunter Por cierto, sécate la sangre un poquito Tío, menuda rata, eh Menuda rata está buscando la cuenta De 10, pues chaval, creo que lo tienes Complicado, eh, y qué rata que viene Justo cuando estoy despejando la mesa de comentarios Pues toma, tío Uy, qué tío más pesado con la cuenta de 10 Eh, macho, me esperaba otra cosa De ti, la verdad, Gunter, no sé en qué momento No sé cuándo ha pasado, pero Me ha hecho sangre a mí también, así que estamos Los dos eh, igualitos Vente para aquí a la mesa, chaval Vamos, valiente Lo tengo aturdido, así que lo podemos llevar Para la mesa con toda la calma Y toda la pasimonia, vamos a subirlo Ahí está, y vamos a buscar un poquito De mambo, vamos a dejar un momentazo En este combate entre campeones Cody Rolls que vuela, Cody Rolls que no quiere aterrizar De mala manera, aterrizó Precioso, qué 
tremendo salto de Cody que se lo va a llevar directamente de vuelta al ring. Por favor, Gunter, no te resistas, oye. No me fastidies el momento, tío, que estaba quedando perfecto. Maldita CPU encargada de fastidiar los momentos más épicos de las simulaciones, ¿eh? Bueno, chicos, no pasa ni media, ¿eh? Yo creo que salvo giro dramático de los acontecimientos, eh, cuidado. Cuidado porque me ha esquivado el pedigrí, eso sí, yo tengo el super remate listo, pero ¿de qué vas, tío? O sea, ¿qué pretendes? Bien esquivado el remate de Gunter, chicos, y ahora sí que sí, vamos a buscar por qué me ha hecho un crossroads en lugar del super remate. De hecho, mira, se ha librado, me sirve bastante, quiero acabarlo como me apetece. Vale, cuidado, chicos, porque hablando de remates, me como un segundo remate por parte de Gunter. Vamos a ver si otro kick out de cero, este disrespect de Cody Rhodes, no lo vi venir, ¿eh? O sea, Cody Rhodes le está apeteciendo no vender ni un remate del Ginge Negal, ¿eh? ¿Qué tío? Otro remate tiene, pero se los están regalando, macho, que no, que ahora no me lo vas a aplicar. Date la vuelta, hombre, ven aquí ya, que eres muy pesado, tío. Toma un segundo pedigree y ahora sí que sí, si el juego me lo permite, vamos a pulsar aquí el super remate, chicos. El triple crossroads, ahora sí que sí, ahí está. Y debería poner punto y final a esta lucha entre campeones luchas con un montón de, de remates, tanto por mi parte como por la de Gunter. Hemos roto la mesa de comentarios, creo que ha quedado un combate bastante, bastante top, tengo que decirlo. Está feo que yo lo diga, chicos, pero el combate ha quedado de 10, ha sido puro cine. Ahora me gustaría saber vuestra opinión en comentarios. Y ahí está, chicos, Cody Rhodes, que se corona como el nuevo campeón Crown Jewel. Vamos a intentar olvidar esto. Por mi parte amigos, dejo el vídeo por aquí Espero de corazón que os haya gustado Una pena la verdad que un combatazo Como el Cody Rhodes contra Hunter Haya cogido tan poco interés Por parte del público Todo por culpa del contexto Que es básicamente pelear por un título Que no es canon, que no va a aparecer en televisión Y que va a aparecer únicamente En Arabia Manía Y que aquí los únicos beneficiados son La propia empresa con los petrodólares Antes de irme como siempre Recuerdo que si os ha gustado el vídeo podéis suscribiros al canal completamente gratis activando la campanita de notificaciones y se agradece un montón que dejéis un fuerte like al vídeo yo como siempre antes de irme le voy a mandar un saludete a cinco miembros del canal hoy saludamos a bastián garcía a villa a rupro a el chileno y a raúl muchísimas gracias a todos chicos si vosotros también queréis aparecer en el siguiente vídeo del canal y que os pueda mandar un saludete solo tenéis que ir a la descripción de este vídeo, buscar el enlace de la membresía y uniros a cualquiera de los cuatro niveles que tenéis disponibles. Por aquí en pantalla, chicos, os dejo uno de los últimos vídeos que he subido al canal por si queréis ir a verlo. Yo creo que os gustará. Y muy importante, para que YouTube os avise de cuando subo un nuevo vídeo, darle al botoncito de la suscripción. Y sin más panitas, que tengáis un muy buen día. Yo os mando un saludete y adiós.